unapopata jambo lolote katika maisha epuka kulaumu lolote nikisema lolote lolote usipende kuwa matamshi yako ya kwanza ni ya kulaumu lakini pia unapojikuta katika mabaya usipende kujuta kukimbilia kujuta sijasema watu wasijute lakini usipende ndiyo inakuwa option ya kwanza lakini tatu unapopata matatizo usipende kuwa na hali ya kukata tamaa haraka lakini la nne la mwisho usipende kutafuta njia rahisi ya kutoka kwenye tatizo ani mambo ambayo yanawafanya matatizo ambayo tunaweza kuyapata au ni mambo yanayofanya matatizo tunayopata yasiishe kwa nini nasema hivi ninaongea haya kwa sababu sio kila tatizo linakuja kukumaliza maisha Mungu aliyotupatia maisha Halo, naongea watu hapa maisha Mungu aliyotupatia yana mafundisho ya kila siku lakini hatujifunzi mtoto anapoanza kujifunza kutembea mtoto kitendo cha mtoto kutembea na kuanguka kwa mtoto yule ni kitu kibaya sana narudia mtoto mdogo anapoanza kujifunza kutembea anasimama anaanguka anatembea hatua mbili anaanguka hatua moja anaanguka kwa yule mtoto hiki kile kitendo ni makwazo lakini kwa mzazi ni maendeleo ni hivi mtoto anapoanza kujifunza kutembea au kusimama ataanguka mara kadhaa anaweza kupiga hatua moja akaanguka akapiga hatua mbili akaanguka kwa mtoto ni kikwazo tena maingia atalia ila kwa mzazi aliyemnyanyua kiwa mdogo aliye afa yule aliye mbeba tumboni kikatoka kwa vitu vingine vinatoka vidogo kama panya kama ulivyozaliwa wewe mzazi akiona ile progress ya tangu alikotoka kikiwa kama kipanya ile wewe kiweza kutembea hata kikaanguka japo ni kikwazo kwa mtoto lakini kwa mzazi huyu kwa kwa mtoto ile jambo ni baya listen wewe ni mtoto haijalishi una ndevu kwa Mungu kuna maisha unaopitia unaona kama umekwama ila Mungu anayekujua aliyekuumba ah ameamka upande huu nimekuja kumtia moyo mtu hapa leo ila tu uliyofikia ni hatua ambayo unakaribia kupiga mbio nenda kwenye sikio la mtu muambie never give up na sije huku muona mtoto anayepiga hatua mbili anaanguka afu kesho anaacha kutembea. Ni kwa nini? Watu wengi leo tungekuwa tunachukua mifano ya maisha ya kila siku. Mungu hivyo vitu akuvyo kwa sababu Mungu ana uwezo katika kutuumba. Mtu mtu akazaliwa akawa kama nini? Kama 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 ngombe au mbuzi. Mbuzi anazaliwa na kuanza kutembea. Dakika chache. Mungu akushindwa ila kwa binadamu alitoka makusudi ili ile progress ule mchakato utufundishe kuna kuanguka kuna kuumia kuna kupiga kelele kuna kumita mama mwisho wa siku ni mtu mzima mwenye ndevu i declare declare kuna kitu nakisikia ndani ya moyo wangu hayo ulio kwama yasikwake chini ukalia baada ibada hii mbona tauri na ushuhuda kwamba nimesimama tena biashara nimeanza tena masomo nimefaulu tena kazi nimepata tena ndoa imeendelea tena safari imeanza upya somebody shout i receive it so kuna kitu nataka niwaeleze nataka tuelewane kwanza mpaka hapo nani ameelewa mpaka hapo listen usichukulie kila tatizo kwa kuumu haraka kwa nini nimeanguka no wana wa israeli wakati Mungu amewatoka katika nchi ya hadi angekuwa ni nyie wa Tanzania wenzangu namshukuru Mungu wa kulitoa taifa la Tanzania Israeli Misri wa Tanzania mnavyojua kuandika kwenye mitandao ya jamii ha, Mungu angekoma Mungu angesoma status <laughs> Eti Mungu amewatoa wa Tanzania ninawajua wa Tanzania wa Kigamboni gongo la mboto tandale posta amewatoa nchi ya Misri Mungu yo akaambia anawapeleka nchi ya Kanani alafu mentality yao imejaa kwamba okay tukitoka Misri tunaingia wapi alafu Mungu akawazungusha jangwani miaka 40 ungeona status sio mimi nilie chakaa ni aliyenitakia bwana au <laughs> status nyingine sijasema ni muongo 
lakini hatujafika liko sehemu Sasa <laughs> ni Mungu kitendo cha kuotoa nchi ya Misri wataalamu wa theology au masomo ya theolojia wanasema hivi kama wangenyosha wasingeenda zaidi ya miezi miwili yani Mungu angewatoa straight wakatoka bahari wakapita bahari ya Sham alafu wakaenda straight kwenda Kanani listen kwaona unaojua ramani ya Israeli ni karibu mno hata kwa usafiri uko unatumia zamani wanasema isingezidi miezi miwili wanjukua umeshaingia ndani ya nchi ya Haadi lakini walizunguka for 40 years sasa samani wala ambao mnijui nataka kubadilika kidogo uwezo kuja kwangu kuniambia mimi sijapata mujiza kanisani mwaka mmoja wewe hii inanipa kuniona ili jamaa lingefia jangwani kwa sababu kipimo cha Kristo katika safari ya wokovu ni safari ya kutoka Misri kama uwezi kufiti kwenye ile safari chukua shida yako ya ndoa iwe kwenye safari ya Misri chukua shida yako sio ya promotion iko kwenye shida ya Misri i'm talking to you chukua shida yako sijui sijaolewa kwenye kwenye Misri afu angalie delay for 40 years afu angalie delay yako so kama uwezi kufiti kwenye ile safari ya Misri simple na kuambia hujafiti kwenye safari ya mbinguni it's very simple hauhitaji mhubiri kutoka Uingereza kukuambia hivi lazima uchukue mapito yako ya fit kwenye safari ya kutoka Misri kwenda Kanani uangalie je ningeweza kutolerate ningeweza kusubiri ningeweza kuvumilia ukiona kina nakuambia no my dear cancel safari kwenda mbinguni anza moja kwa moja safari ya kwenda mbuguni Arusha I'm telling the truth kwa sababu masafari yetu ya mbinguni Mungu alituwekea mfano wa safari ya Misri kwenda Kanani so why Mungu ni mkatili Mungu ajui njia ajui location akuwa na Google map kwamba amewatoa Misri mahali ambapo pange kosti si zaidi ya miezi miwili wanaenda hivi kwa hiyo mnajua lamani kutoka Misri kuna sehemu ambapo yani kuna pametengenezwa pa, 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 kati mwingine tu na ile bahari tu na bahari Mungu alishaichana why sasa Mungu amepasua bahari amegawanya bahari na amegawanya bahari sasa wanatakiwa ingie Misri akawakwepesha akamwambia Musa usopeleke direct upeleke huko ni swala kuna mbeni umeweza chuo na tafuta kazi miaka minne that's biblical you see unaona wana wapiga magofi you see you can come to them watano sita listen kama uwezi kukaa kanisani kama uwezi kumwabudu Mungu kisa sio nimeenda kwa mchungaji fulani nimeenda kwa mchungaji yule nimeenda sehemu fulani nimetafuta kazi ah maombezi yao hayana nguvu hawana upako nimeombewa kazi miaka minne sijapata you are talking about four years and the bible is talking about 40 years you don't match utakio fie barini mwambie mwenzako hujaolewa miaka tu 30 bado kabisa binti kabisa bado na makeup inakaa haijakataa hapo na nani ah mungu amechelewa sana mungu amechelewa sana kwenda wapi na kaacha na basi gani Let me tell you Mungu hajachelewa. Unatumia vibaya matatizo. Lakini leo nimekuja na somo moja. Jinsi ya kuebadilisha matatizo kuwa njia ya kuyapata mema. Tell your neighbor, tell your neighbor, jinsi ya kubadilisha matatizo kuwa njia ya kupata mema. Jinsi ya kubadilisha matatizo kuwa utukufu wa Mungu. Mwambie na mwingine, mwambie mpaka elewe. Mwambie na mwingine. Na unataka kila tatizo uliona una tatizo Oh, huku ameanza kuwa vizuri tena. Una tatizo? Ndio maana nimeanza kusema ni nani hana tatizo. Sijatoka nje ya somo langu. Nataka ubadilishe kila tatizo ulionayo. Bas naomba nitumie neno tatizo challenge. Changamoto. Nataka ubadilishe kila changamoto ulionayo. Ikugeuzie njia kupata jema. Ngoja nikwambie kitu nyasha mkono. Sema mimi ni mwana wa Mungu. Kama ni mwana kama wewe sio mwana wa Mungu usiseme naongea na wana wa Mungu. Na kama sio mwana wa Mungu you know. Baba yako ni shetani. Eh nawe. Nyosha mkono juu. Sema mimi ni mwana wa Mungu. Mimi Kila kinachonipata. Kila Mungu anakiangalia. Mungu Kama namna. Kama namna. Ya kunipeleka kiongo kingine. Hata hata makosa yangu mimi. Makosa yangu mimi. Mungu anayatazama kitofauti. Kuni Kunipa funzo. Na kuyabadilisha kunipeleka another level. E Mungu nifundishe leo. Shida yangu hii hii inayoniuliza. Ongea kwa sauti. Shida yangu hii hii inayoniuliza. Baada ya ibada hii. Nuru. Ije ndani ya giza. 
Nuru. Nuru. ndani ya giza. Thank you. Na wewe kuwasha kitu. Alikuwa mtu mmoja kwa Biblia anaitwa Samson. Samson siku moja alikuwa anatembea katika matembezi yake ya kawaida. Wakati anatembea Samson, maandiko yanasema mnamjua Samson alikuwa ameumbwa asili yake na sifa yake kubwa ilikuwa ni nini? Ni nguvu nyingi. Samson wakati anatembea kwenye matembezi yake akakutana na simba, mwana simba. Alipokutana na simba, simba akaunguruma akataka kumlarua Samson. Samson alipoona simba ataka kumlarua kwa sababu ana nguvu. Pia sema akumkimbia. Alienda kwa yule kwa mwana simba, akamlarua ye mwenyewe, akampasua, akampasua kile kinywa, akafungua aka, aka kile kinywa akampasua katikati. Jamaa alipokuwa na nguvu. Don't try it at home. It is a disclaimer. Usio <laughs> kujaribu unaanzia kwenye nyao, hata nyao utaweza. I wanna become Samson. <laughs> Now listen. So alipompasua mwana simba maandiko yanasema akamrusha pale kando ya njia msituni mwituni so yuko porini Samson alikuwa anaelekea kwenye kijiji au sehemu ambapo alikuwaepo mwanamke ambaye alikuwa amemchumbea wakati anarudi na yule mwanamke maandiko yanasema Samson akasema ngoja niangalie sehemu ile nipo mtuma nipo mtupa nani ile mzoga now take mchukue ile simba take that lion kama changamoto Listen. Nikihubiri hivi kuna watu hamtapenda anachokihubiri. Kuna matatizo mengi mmeyakimbia ambayo tangu ulipokimbia hiyo tatizo ndio maana hujao mbunge mpaka leo. Kuna watu mlikutana tatizo mkalikimbia mpaka leo hujaolewa. Kilichokufanya usiolewe that problem. Kivipi nililikimbia? Usipende kukimbia kila tatizo haraka. You see? Nimebaki mwenyewe. Umuhubiri gani? Mimi nataka atoe tatizo. Na na hii sio tatizo lenu ngani niambie ni tatizo la uhubiri. Ni tatizo la uhubiri wengi wa injili. Kila kiona una tatizo anataka kulitoa. Matatizo hayatoki yote. Ukitaka madudio matatizo hayatoki yote. Wanafunza Yesu walikuwa nana wanayo. Wewe tu ndio unataka uwe na mimi yaisha yote. Kama Yesu hajamaliza mimi ni nani? Acha kutiotea. Angalia. <laughs> matatizo. <laughs> matatizo mengine hayatolewi. Samson aliyekabili ali tatizo lake akulikimbia Watu wengi wamekimbia Sanda Unajua kuona mtu akipata tatizo kwenye idara akija kwako mchungaji anakuambiaje mchungaji na kuamini upako wako ni mkubwa Na washirika ni wajanja na kusifia mpaka unajua uko juu ya dhali Wanaanzaga na ushuhuda ushuhuda Jumapili ulinigusa sana mchungaji Ulivyo muombea yule mama nikajua na kwa roho Sasa mchungaji asijua kutangkuangalia Mungu anasemaje naye here yeah, naona lipi sasa Listen to me Kuna matatizo yanayoko mbele ya uso wako ukumbane nayo Sasa so ni pole Simba Tuongee kweli wewe ungefanyaje Na kuamini Jehovah lakini miguu nisaidie. <laughs> Mbio yake Usain Bolt anasubiri. Na angalia. Alipomwona Simba maandika anasema akamlarua wakati anarudi hilo mwanamke siku ya pili. Maandika anasema akapita kuangalia. Are you listening? Hey, hey. <laughs> Kama uko hapa sema mbaya. Amen. No listen. So alipopita Samson yule Simba aliyemngurumia. Akaangalia mtaji. Simba anaunguruma Yesu. Lakini Mungu amenipa nguvu. Mungu amenipa uweza. Kwa mabadiliko ambayo umepewa uwezo wa kuyakabili. Wewe unataka kuyakimbia? Lakini ukiyakimbia unaharibu muujiza wako. Maandiko yanasema Samson akiwa na yule mwanamke wamepita pale. Bibi yake vile clear but let me tell you. Ni kwamba Samson wakati anatembea walikuwa wanahitaji chakula. Karama hasaka. Wakati wanatembea njia anasema lakini nyoka mzoga kila kitu kilimwambia angalia ule mzoga. Maandika nasema alipoenda kuangalia mzoga nyuki wametengeneza asali katika mzoga. Hawajaelewa bado. Nyuki wametengeneza asali katika mzoga. Mzoga wapi? Shida aliyokutana nayo jana. Na kutabiria jambo leo. Shida nayo kutesa leo. Amen. Itakutengenezea asali kesho kutwa. Amen. 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 Amen.
lakini shahidi usikimbie haraka tatizo ustafute shortcut likabili nataka niambie wengi amja promoted wengi amna majina hata nchi hii nobody will know you isipokuwa ni familia yako na wale watu tu ambao uliwaibia labda hakuna mtu atakujua zaidi ya hao na yule unagombana naye lakini jamii itakufahamu watu wengi amtafahamika kwa mambo makubwa kwa sababu Mungu aliwaletea bahari ya sham mkataa kuizunguka baada ya kuipasua na angalia wewe tutanielewa ninacho nataka kuzungumza Samson akashangaa akatengeneza mithali akutana na watu akasema nataka niope mithali waamizi 14 mstari wa 5 hadi wa 9 nitakuja kusomea baada ya mstari wa 14 kwa baadaye sana so Samson akaenda mbele akatengeneza mithali yani msemo okay yani proverb akaenda mbele akawa na watu nataka niwape msemo nataka niwape mithali ehe tuambie akawaambia kwa yule mwenye kula kikatoka chakula kwa yule mwenye kikatoka chakula hebu tusomee andiko katika huyo mwenye kula kitatoka chakula katika huyo mwenye kula kitatoka chakula katika huyo mwenye nguvu ukatoka utamu katika huyo mwenye nguvu ukatoka nini utamu ha. lakini katika huyo mwenye kula kikatoka nini chakula katika huyo mwenye nguvu ukatoka nini utamu akawapa mithali biblia nasema hakuna aliyeweza mpaka ukaenda ukamkamata yule mwanamke ukamteka wakamwambia wewe ndio ulikuwa na ujamaa tuambie mithali ibidi mwanamke awaambie majibu. Sasa ikueleza story yote lakini my point is Jamaa alitengeneza msemo ambao hakuweza kufumbua kwa sababu hakuna mtu ambaye angewaza kwamba simba anayekula kikitoke chakula. Hakuna mtu aliwaza. Lakini akawa anataka kuambia kwamba katika kile ambacho ninyi kinawala karibia na nambariki mtu. Katika kile ambacho ninyi mnakiogopa. Katika kile ambacho ninyi kinawala. Kikatoka nini? Bwana wapi hadithi moja utaipenda? Ilikuwa nyumba moja ya baba mmoja alikuwa daktari wa mkoa. Afu ni mchawi. Usishangae. Hakuna mtu asiye na kazi ya pili pembeni. Hata wewe nayo nyingine ambayo sio hatujui. Jamaa alikuwa daktari na stataja mkoa kwa sababu msemo kamjua. Daktari wa mkoa na ni mchawi. Ile ile nyumba aliyokuwa amepanga I mean ambaye alikuwa anaishi Majirani walikuwa naisha kukimbia jamani mchawi. Naogopa watu kujua kama ni mchawi na anakujia. Jamani mchawi anakuloga. Sasa watu wengi ulimkimbia sana yule mchawi. Akaja mtu mmoja ambaye ameokoka. Wakamwambia mbaya zaidi na sioni aibu kusema hata walokole alikuwa na waloga jamaa. Wakamwambia jamaa walokole wenzako wane wana bibilia kubwa. Wanaimba jamani huyu amewaloga. Hakuna mtu anakaga hapa yeye jamaa kwa sababu alikuwa na imani tofauti akakaa pale yule mtu akaja kumloga yule mzee na yule mzee akija kuloga anakuja na sura yake ili muone kabisa yule mzee akaja kuloga yule jamaa akaanza kuomba kwa nguvu yule mzee akaganda pale yule baba yule baba yule mchungaji yule mtumishi wa Mungu alikuwa mtumishi wa Mungu mjeristi alikuwa na binti yake ambaye ametafuta kazi sana ni daktari amekosa yule baba akamuuliza wewe ni nani? Akaambia mimi ni mchawi, naomba usinitangaze lakini mimi ni 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 mganga wa mkoa. Ndio wewe nakusikia? Eh, kwa nini unafanya mambo? Ah, si nilisishwa lakini mimi ni mganga. Yule mganga alikuwa mwanamke. Mganga wa mkoa. Akamwambia sasa tufanye dili. Mimi na binti yangu ana kazi. Umeelewa kwa elewa? Utaelewa tu usubiri. Akamwambia uki, ukifanya hili sitakutangaza kwa watu. Sasa ujue uju, mimi nilijuaje? Atunyamazaje lazima tutoe ushuhuda. Ilibidi tu mwaka fulani atoe ushuhuda. Lakini bado yeye mama kwa amekufa. Akamleta binti akamwambia binti yangu ana kazi mtafutie kazi pale kwenye hospitali ya mkoa. Yule jamaa ili kufunika mambo, kazi na binti akaanza na chelo. ilibidi afanye anavyojua kumrecommend yule dada awe kazini pale kile ambacho watu wanakikimbia hai 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 tatizo lenyewe unalokimbia nataka mimi nimuombe Mungu amini pamoja na mimi litakugeuzia muujiza ndio maisha yako na na amini na na amini ni mfano very simple maandiko yanasema Samson alipomwa yule mnyama ambaye kama ni mwingine ambaye hata wewe unyekotora kama ni 
akakimbia. Yes. Yesu sema Samson akamkabili. Maandiko yanasema alipopita siku nyingine akajisikia ngoni kaangalia ule mzoga. Maandiko yanasema akakuta ndani ule mzoga Biblia inasema katika kile yule alaye au katika naye kula kikatoka nini? Chakula. Nataka tatizo lionalo pale ofisini. Ile tatizo ambayo karibiwa na kufukuza kazi. Shaba hasantara badia ados. Lile tatizo ambalo karibia unakana tamaa. Kuna kitu Mungu atafanya. Kuna kitu Mungu atafanya. Utajikuta ni boss wa ile kampuni nzima. Vitu usi usiona kimbilia nataka kazi kwingine. Nataka kazi kwingine. Niamisheni idara usikimbia haraka. Mlarua mwana simba. Awasiki mlarua mwana simba. Katika yule anafanyaje? Anayekula. Kikapatikana nini? Chakula. Wani yao nilikisema? Katika yule mwenye nguvu kapatikana nini? Utamu. Utamu wa maisha yako. Ile sweetness ya ndoa yako. Muujizo wako kwa yule wifi anayechonga maneno pale pale. Sema ndio. Sema ndio. Sema ndio. Sema ndio. Usipende kukimbia tatizo. Usipende kamwe. Usiwahi kwa sababu kuna kuna hilo lisimbe na ulunguruma. Chukua tatizo lako kama lisimba, sema lisimba. Mungu anataka ufesi hiyo simba. Alafu ndani hiyo anayekula, akutengeze chakula. Waandaa meza. Mbele ya watesi wangu na mbele ya watesi. Umenipaka mafuta. Kikombe changu kinafurika. Hakika. Wema na fadhiza Bwana. Zitanifuata siku zote za maisha yangu. Nami nitakaa nyumbani mwa Bwana. Na utasema nami nitakaa ofisi hii. Kama ni ndoa nao utakaa ndoa hii. Kama ni cheo nao utakaa ofisi hii. Kama ni, ni, ni sehemu utakaa eneo hili. Kama ni nyumba nao utakaa nyumba hii. Hakuna kukutoa. Pige kelele mwana simba rarua. Rudia tena. Rudia tena. Rudia tena. Rudia tena. Mwana mwisho. Sio kila simba unakimbia. Sio kila simba unakimbia. Simba kishaoza. Simba kishaoza. Nyuki wanakuja. Wanatengeza asali. Kuna mali na ziona. Kuna viwanja na viona. Mnagombania na watu. Watakuachia kiwanja. Watakuachia kiwanja. Watakuachia kiwanja. Watakuachia kiwanja. Watakuachia kiwanja. Usiwaogope. Usiwakimbie. Usiwaogope. Paka. Usikimbie kula um shida. Usikimbie kutafuta shortcut. Usikimbie kujutia shida. Shida yako pengine kama yule anga mkuu wa mkoa. Mungu amekuendelea muujiza pale. Binti yake alitafuta kazi miaka nane Anapata, anapata kazi tempro lakini this time kumbe mganga mkuu wa mkoa ni mchawi alafu mwinjilisti kampiga mchawi katika ulimwengu wa roho alafu anazungumza anaweka dili pembeni fikiriza matizo mengine analetwa kukuinua wewe bahari ya shamu haikuzamishi bahari ya shamu ni njia kwenda kanani bahari ya shamu haikuzamishi ni njia kwenda kanani kwenda nchi ya hadi be encouraging in Jesus name uinuie kwa chini Yesu Wewe ndio kwa chini leso. Pokea matumaini mapya. Farijiwa na Bwana. Usikimbia tatizo. Hautakufa. Hautaharibikiwa. Hautaisha. Hautajuta. Bwana yuko nao. Hautasahau mahubiri yangu leo. Unaniambia itakuwaje? Ndio niko na kuombea sasa. Ile kesi ile kesi. Ile kesi ile kesi. Ikibadilika Ikibadilika Hakuna takaya amini Hakuna takaya amini Hakuna takaya amini Usikimbe Hakuna alia mjua Daudi kabla kumua Goliati Wote ulio mkimbia Goliati Hakuna majina yao Tatizo lenu mrapenda shortcut Unajua ni maumbewa sana Relax Ndomani kawambia leo Relax God is in control Hello 
Upande wa haro. Upande wa haro. Na yule imani yako anayenyuka upya. Kama umetiwa moyo mwangie mwenzako na inuka. Na inuka. Mimi mwenye wako. Samson akatoa msemo. Na watu wengine wataongea msemo wako wewe. Alikuwepo baba mmoja mta huu. Huyu baba walipambana naye sana. Alikuwepo mfanyakazi ofisi hii. Walipambana naye sana. Alikuwepo mwanachuo chuo hiki. Walipambana naye sana. Alikuwepo mshirika kanisa hili. Walipambana naye sana. Lakini mwisho wa siku yule mshirika akaenda akaenda akaja akawa pasta. Imagine na shirika wanakusimanga alafu wanakuwa pasta. Kesho wanakuletea shida zao. Na wao nawapiga appointment njoo Jumanne. Anaye anayekusimanga leo. Pia kaya anayemsimanga leo. Atanihitaji kesho. Atanihitaji kesho. Soma andiko yetu tena. Naye akawaambia, katika huyo mwenye kula kitatoka chakula, na katika huyo mwenye nguvu ukatoka utamu. Kitu gani nataka kula? Listen, tulia unisikize. Kitu gani nataka kula maisha yako? Do you know problem I don't know ni watu. Watu leo tuhubiri zamani, tuna tuna fake prayers. Na washirika wengi leo, wewe pastor utani, utanikubalia. Ombi lao la kwanza, hawana discernment spirit. Mimi kuna matatizo Mungu ayambaye ananiambia usikimbize matatizo hilo. Liache. Kila tatizo we want to chase it out. Out, out. No, it's not everything you chase out. Tulie Mungu akwambie. Unaona cha kusema? Kwa mtu mmoja, baba yake alikuwa mgonjwa. Kuna mtu alikuwa amekoka. Listen to me, nikupe shuhuda za kaji kujenga. Baba yake alikuwa mgonjwa, ana tatizo kwenye koo. Tatizo lake ni kama ana kitu kiko kwenye koo, akishuki, wakipiga ultrasound wa kioni. Yule mtu akakaa nacho muda mrefu. Mtoto wake wa kiume alikuwa ameokoka sana mtoto wake wa kwanza akampeleka wachungaji wameomba actually yule mtoto alikuwa kama vile na si mchungaji lakini wale watu ambao unajua kuna watu ambao wanafanya mambo ya Mungu mpaka kia mtu anamita mchungaji lakini sio mchungaji by the way akao mkoa sana omba funga akitoki wakafika mahali pa kuona kama Mungu amewa disappoint listen tunia ndo maisha mnaopitia mpaka mnaacha imani mnarudi kwenye baa haya ndo mambo mnapitia hapa Akaanza kuangalia miaka ambayo ameomba ile. Angalia miaka yote ambayo ameomba. Kana kama Mungu asikie, ni kama injio na ubiri, ni kama ni comedy, ni kama Mungu hayupo. It's like wana, 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 they are wasting time. Kwa hiyo walimuona Mungu kama si asiyejibu. Walimuona Mungu kama Mungu asiye na muujiza, wanahubiri vitu bure kama ni kama vile wanahubiri turujia. Ni story fulani tu zilitokea zamani, but God does not exist anymore. Mdogo wake na yule kijana, mdogo na yule kijana akachumbiwa yule mdogo wake alipochumbiwa akatakiwa kuolewa na kabila jingine na msimamo ile familia hawawezi kuoza mtoto kwenye kabila hilo baadhi ya familia nyingi ziko hivyo hata pengine familia yenu hayaamini makabila fulani hii sio mkiwa mtu mnajua ni msimamo mkubwa mku, mku, ukitaka ukosane waambie watu wa kabila fulani hawaingiliani kwa sababu gani sijui binti kampenda kijana huko binti alipojaribu kuintroduce hiyo issue nyumbani palitokea ugomvi mkubwa sana na yule baba kumpa laana juu ya binti yule binti akaendea na mahusiano kimekimia na yule kijana wakijipa imani Mungu atafungua mlango lakini siku moja yule binti katika story akawaambia baba yangu ni mgonjwa ana kitu hapa ambacho hakionekani ameshaombewa yule kijana kumbe ana mjomba wake yuko Uingereza ni daktari akamwambia nataka ufanye mbinu zozote mimi nitaongea na ndugu yangu Usiseme ni ndugu yangu mimi nitampanga nitafanya process zote aende kumtibiwa lakini usiseme ni mimi nitakuunganisha na mjomba wangu ndio mjomba wangu tajua jinsi kuongea naye wakafanya namna ambavyo ikaa kama ni connection na muunganisho akaenda kupimwa kile kitu ambacho kisingeweza kuonekana wakati akagundua i don't know mambo kidaktari akagundua ugonjwa mmoja hivi ambao unasababisha hiyo kitu na ilikuwa ishaanza kutengeneza kama kansa Wakatibu alipomaliza kutibu ndo akampa nchi nzima aliyekusaidia mpaka ufanye hivi ni yule kaka uliyemkataa akasema mimi mimi ni mkataa mtu mwenye roho nzuri hivi wakamwambia yeye yup walisema ni kabila fulani kwani kabila lina shida gani <laughs> 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 
kabila lina nguvu gani katika matendo haya na yule binti endapo na kaka yake wangemwombe babaka akapona i don't know you are very slow kama ungemwombe babaka afa afa anakuja mchumba mungu alijua tamani mungu anaelewa kesho mungu anajua kesho mungu anajua kesho yako nasema mungu anajua kesho yako mungu anajua kesho yako usipende yule binti huenda na kijana ambaye alikuwa na nguvu sana. Pona baba, nimwambia baba, nimwambia baba, nimwambia baba yangu, pona kwenye Yesu, kwa nini Mungu simponye? Mungu nakupa mwezi sasa. Mungu nakupa tafikiri notes ya nyumba. Pona baba, baba yangu baba. Kwa hiyo unimwona there are so disappoint. Yule binti like angejua. Mungu ana preserve ile ugonjwa. Kwa juu ya ndoa yake. Wakati anaomba yeye amefungua macho akala sana mlombeni kuna mambo sinalane sana. Muulize Mungu na wimbo wimbo ule. Mungu wangu we wajua sababu. Amjui. Kwa nini niapitie ina mikono. Ina mikono hapo. I want you to sing. I'm not just preaching for you to be excited for you to laugh. I want to take a lesson. Ina mikono. Sema Mungu wangu wajua sababu. Sema kwa sauti Mungu wangu we wajua sababu. Kwa nini napitia haya? Hebu tuimbe 1 2 3 Mungu wangu wewe sikiaje roho mwako Napenda sana kulaumu ovyo That's why I don't, I don't like anybody who complains too much Na kwenye huduma yangu mnanijua mimi siwasi mtatini watu kama hao Have you asked God why am I passing through this Au na conclude Mungu alisikii Mungu ana upendeleo Nimeona mfano yule daktari mwanamke alikuwa ni, ni daktari wa mkoa Mchawi Mungu angeweza kumua mapema bati akufa mpaka Mungu amtumie yule yule mchawi kutengeneza muujiza wa mtu. Yule simba ambaye alimngurumia Samson, wewe kujiuliza pengine yule watu wangapi? Biblia inaposema yule mwenye kula, maana yake yule simba yakosha kula watu. Are you listening to me? Mimi napenda watu wavumilivu sana hata kama sana wavumilivu na wajua na huwa naombea mno na Mungu huwa mdisappointing mvumilivu hata siku moja he will never disappoint you yeah. watu wakupaniki huwa mimi najua kesho na kesho kuta soa shirika wangu Mungu anajua kwa nini Mungu aje Mungu aje kuwa binadamu hujamkosea Mungu kiasi kwamba uwezi kupate wengine listen wapo uwaji na wanakaa kwenye nyumba nzuri uje huwa mtu wao sasa kudanganya you are so evil. Na mahubiri mengine wewe na discourage wa watu. You are so evil. Kuna mahali hujatubu. It's not true. Hata huyu anayekuhubiri kuna mahali hayuko sawa lakini bado Mungu anabariki. Kuna sababu kwa nini Yule simba atakuwa alikula watu wengi sana pale njiani. Lakini Samson akasema no 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 no. Ili tatizo na wala watu. Mimi nalita nila. Ndana tatizo hili. Nitapambana nalo nitakuwa mvumilivu nitavumilia nitajitia nguvu nitajitia moyo mpaka ndani ya huyu anayekula mimi nipate chakula ndani yake kwa nini usiwe na ujasia kukuambia ndana tatizo hilo utapokea cheo ndana tatizo utapokea kuinuliwa sijui nani napokea hapa 
usikalishwe na mtu chini usikatishwe tamaa pia kale na soma mbele sema tena sema tena simama utembee useme hivyo sema tena soma mbele kwa vichwa sendi sema tena sikalishwe tamaa na songa mbele sizuiliwi na songa mbele sizuiliwi na songa mbele 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 songa niende na songa mbele na songa mbele na songa mbele Imagine binti wakati anaomba na kaka yake. Unajua kuna mwombaji unajua babao. Baba mpole baba leo. Labda pengine baba akao naumwa kwa akipeleka kwa pasta, wakao wategemea apende nao. Ajui kama baba angepona, no marriage. So tumetafsiri kile kitu kibaya kwamba either Mungu atusikii, either ni shetani tu, kinaweza kuwa ni shetani Yesu, lakini Mungu alivyo kwetu. Nataka kukurudi somo langu. Kila jambo baya, wewe unaomba Mungu katika hili unayopitia. Naomba ligeuzwe kwa jema. Let me make a very strong statement hivi. Katika tatizo ulionalo. Hilo tatizo lisiishe kabla lijakupa jambo jema. Wagunduzi wetu kwa mfano walisema huyu mtu alitengeneza umeme. Alifeli mara ngapi? F10 ndio umeme ukaja wewe unge wewe 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 na kichwa chako ujamaa wanasema alijaribu mara swaifu ngapi kama ingekuwa ni wewe mshirika wangu wewe nayo kujua wewe wewe na hicho kichwa chako ulisharudi disco mungu gani wa wa 10000 kwa mna mungu hivi tumehubiriwa wewe tumedisive wewe Kwani unikuuliza tangu umekuja pale CG tangu uanyesha mikono shafika 10000 Na kuuliza Kuna mmoja alitoka kwa kanisa anasema tume receive we mimi na uhakika hata kama zilikuwa nyingi azijafika hata 100 Kasha choka Mbona unaweza kuna choka mapema Na wanaume wengine ngani wagonge niwaambie Ungekuwa shaoma mwanamke mzuri unakata tamaa mapema. Ukiambia sikutaki unaachia hapo wewe. Unaendelea unafikia? Waone hawa. Kama hapa tu ndevu zinaenda kama bebero akajao. Kobaa. Mwanaume gani wewe? Ah, you know, nasikiliza na sikuizi hataki kutongoza live. When hello I got your number from um By the way in the church I sit at the back. Ah uh, I saw you are built oh my god. Kwanza ni nani? Ah don't worry I will tell you. Wasikia sikia kaka eh kata simu unanichelewesha. Ah dada mgumu mbua mimi sasa. Hallelujah. Yeye tuna kizazi laini cha kukata tamaa laini. Ungejua zamani mtu alikuwa anaandika barua anaituma kijiji fulani yule alienda na ile barua mvua inanyesha inaloana anaandika tena Anampa mtu na baiskeli baiskeli inapata pancha usiku unaingia narudi wanaenda tena unaenda tena unamfuata unapeleka ile barua unaambiwa binti ameenda sekondari unakana ka barua Binti anarudi anaambia atarudi lini? Atarudi mbali sio mwezi wa sita. Unakapeleka kabarua kaliko andiko mwezi wa kwanza tarehe 4. Binti anaisoma, anasubiri, anakujibu ameweza nini? Shule. Jamaa anasubiri. Kuna mtu anamsema hapa. Mwambie mwenzako wewe mwenyewe. Nimemtia mtu mmoja asivunjike moyo. Na jaribu kuongea vitu vingine vya kawaida at least mnielewe. Msipende ukata nini? Alikuwaepo mtu mmoja, sio kama umesoma, mnaojua wa matumbi. Kulikuwaepo una wa matumbi hawana mfarume mkubwa kama watu wengine. Wana hivi vichifchifu vidogo. Kulikuwaepo na chifu wa matumbi. Kwa hawa mnaosoma 
vitabu ambao vina kuna kitabu cha historia kinasema machifu wa kale wadogo wadogo. Kwa hiyo kuna chifu mmoja wa Matumbi mwaka 1824. Huyo chifu alikuwa katika kijiji kile amezaliwa akiwa mlemavu. Nisikilize niwape historia sasa ambao unaijua. Alipozaliwa akiwa mlemavu ile chifu wa Matumbi alioteshwa kwa mjibu ile historia. Alioteshwa akiwa msituni ya kwamba atakuja kuwa chifu. Lakini hakuwa kwenye ukoo wa chifu. Akaenda kwa wazee, akawaeleza nimeota hivi, wakamkamata, wakamfunga porini. Walipomfunga porini unajua wazee wetu wa zamani walikuwa wanakupeka kwenye pori exile ambapo wanajua taliwa na simba. Yule jamaa alipambana, akakuwa porini. Ndio historia inavyoeleza. Alivyokuwa porini, wanasema baadaye akaja mjini akiwa mtu mzima. Akaanza kuwapa historia. Kumbe kuna walikuwa wanavamiwa na maadui. Wakivamiwa na maadui anakuja mtu ambaye ana miguvu kama mnyama anawasaidia ole ile koya wa matumbi kile kijiji afa anapotea akaja akawaambia yule mtu aliyekuwa akiwasaidia mara mbili mara tatu ni nani ni mimi lakini historia ile ilichukua miaka 20 karibia na tisa afa ndo akaja kuwa mfalme wa nani amini chifu wa nini wa matumbi ndo akamlikogo na hizi kama chifu angekuwa wewe Ninapendaka kusoma historia kama hizi mimi. Why? Zina nisaidie ninapokutana na shida. Na shida sikiliza, unawezekana una hiyo leo kubwa. Inawezekana baada ya kumaliza kuhubiri umeruka ruka hapo ndio ukakutana nayo sasa. Ndio uzuri wa shida. Haifunguiwagi mlango. Shida haiwekei tinted. Shida hauwezi kufunga pazia. Shida uende ukakutana nayo sikutabiri mabaya. Nataka ubehave kama watu. Kwamba huyu jamaa alipokuja kutawala alikuwa ni mmoja hapo wa, wa, wa chifu ambaye alikuwa na nguvu kubwa sana. Nao training alitoa wapi? Jibu wote. What if asinge na mstuni? Kwa nini wengi mnakataa kupelekwa mstuni? Sio kia naye kutupa mbali amekutupa. Oh yes. kwenye training ground. Oh yes. I wish waelewe watu wanne tu. Afu nimalize ujumbe wangu niondoke. Sio kia kukataliwa ni kufanyaje? Okay, ngoja niongea na vijana wangu sababu naona kuna vijana wengi. Ukikataliwa mara ya kwanza au tuache kukataliwa kwa sababu neno baya kwa naona. Ukiachwa. Ukifanyaje? Wa kwanza amekuacha, wa pili amekuacha, wa tatu amekuacha, wa nne amekuacha, wa nne amekuacha. Usijione una roho kataliwa. Wao usinde kukuombea pasta atoe roho. Ni nzuri. Awaelewe. You see? Baba toro kataliwa. Toro kata. Unaitoa kwenda wapi? Alafu muulizo ni miaka mingapi? 24. Unaakiri wewe? Mimi ningekuwa nikaombea waje waje mo. Siku wewe ukiwa kwenye ndoa. Siku ukiwa kwenye ndoa, ni mwanaume aliyekamilika, ama mwanamke aliyekamilika. Hivi kumuoa ali dada, nyi ambao mjeoa, ambaye alijai kuachwa. I say ni mbaya sana. kuna unyamaza hivi mbona unyamaza unamfikiria nani lakini kuna mtu ametuzuiwa hata angalia bwana nimezoea kwa hiyo matatizo mengine yanatutrain ni ni jambo gumu lakini linazaa kitu kitamu unaelewa huyo huyo chifu wa matumbi alikaa zaidi ya miaka 29 porini Alafu alikuwa anapenda watu wake anakuja na wako walimtenga yani wali mnafahamu zamani hata Nigeria walikuwa na kitu kama hicho mtu akieta ujinga anamtupaka kwenye poli afie huko jamaa kufa akakuwa kama tazani hata ile tazani mimi naipenda unajifahamu juu umeoga sana kuliko mimi sasa mimi naipenda ile movie mimi sipendagi movie za ovyo ovyo mimi movie naipenda yenye mafundisho au yenye ngumi za ukweli kwa sababu mimi sipendagi mtu amekosoa na mcheresha. Unamcheresha nini? Maliza. Ndio wanga mdezi mimi napenda kuangalia za mjeo wana niguzi wengine za movie zao sitaki kuwasema na mchina. Wachina angalau. Mchina tu unamwaga nyanya mnaanza. Nyanya tu. Pita mwaga nyanya. Nasikia tu ameshapita hivi, ameshapita hivi, ameshapita hivi, ameshapita hivi, ameshapita hivi, ameshapita hivi. Wanamaliza afu mwisho wa movie. Lakini mwingine anakuangalia, alafu anakaa miaka miwili ndio anarudi. Ah. Kwa mwaka hii, asiweza miaka miwili. 
wakuri ya ndo wako hivyo na kazi sasa unachotaka mjifunze tatizo lipo kuja lichukulia kama ni tatizo ambao baadaye takuzalia jambo zuri mwisho kabisa hapo malizia usipende kila mtu akupende kwa sababu watu wakikupenda wengi wanakulemaza muombe mwenzako sasa nakubali chuki yako endelea tu Nataka kuanzia leo. Nyosha mkono chukumbana tatizo mwambie, "E baba." Unajua sababu ya hii shida. Sababu ya kukataliwa, sababu ya kutengwa, sababu ya kuumwa, sababu ya kosa pesa. Kabla hii shida haijaisha, nipe faida katika hii shida ambayo kesho inaendesha kutwa itanifanya mtu mkubwa. Yule anayo mila ndani yake nipate chakula. Yule anayo mila ndani yake nipate chakula. Yule mwenye nguvu juu yangu kesho nipate utamu katika jina la Yesu. Watu wa Mungu waseme amen. Na hilo ndio neno la Mungu.